はい、えー、今日は忙しいところありがとうございます、えー、早稲田大学、えー、の中で今記号化教育っていうことで今日はフォーカスしてるんですけども、えー、私はあの早稲田大学の方の小学部で記号化養成講座という授業を担当している村本ですそれ以外にもあのインキュベーションセンター早稲田大学インキュベーションセンターっていうのがございましてその中でも、えー、企業の支援っていうのをコンサルティングとして行っているっていうことですねで今日集まってくれた3人はあのその僕の企業概要性講座にもいつも協力してもらってるんですけど、えー、このうちの2人研究開発型の企業と、えー、もう1人はアイディアベースの企業っていう形で、えー、実際に大学在学中にですね起業した3人に集まってもらいました、えー、まずじゃあ、えー、と研究開発型の方の起業した2人の自己紹介から今林さんからお願いしますはい、えー、と今林と申しまして今イーグリス株式会社という会社の代表してますで私自身は元早稲田大学で研究をしてたっていうところがあってでその研究成果をもとに会社を作ったというそういう流れで会社でやってるんですけどやってることはあの AI 技術とそれからあのセキュリティデータセキュリティの技術をやっている会社ですで基本的にはもう研究開発をすごく重要視してて、えー、と博士だったりとかエンジニアリング出身の人からなるような会社で、えー、結構8カ国ぐらい結構外国人がいるようなグローバルダイバーシティにあふれるそんな研究開発ベンチャーをやってますあのな、まあ、一つ共通してあったのは何かこう難しいことを自分の持ってる何か一つのものをしっかり、えー、社会に何かこう届けたいっていう思いは何らかの形で多分中学高校ぐらいからあったのかなと思ってて当初は例えば脳科学の医者になりたいとか、まあ、こう難しいことでこれでみんなに喜んでもらえるんだったらとか考えたりいろいろしてたんですけど。えっと、だんだんこう例えば研究要素技術の研究をしてこれを研究者として社会に届けるのもかっこいいなとかっていうのも思ったり、まあ、自分の祖父が経営者だったんでそれをこう社会にビジネスの形で届けるっていうのもかっこいいなとで、まあ、その中で、まあ、自分なりにあこれはもう世界変えるなと思った技術が、まあ、こう早稲田大学の修士課程で出会った技術で、まあ、それをちょっと社会に届けたいなと。まあ、これはあの秘密計算なんて言われる専門用語ではあるんですけど、まあ、平たく言えばデータセキュリティの技術で今はそれこそ Facebook もプライバシーの問題 Google もプライバシーの問題なんて言われてあの EU の方でも GDPR なんて言われたりしますけど、まあ、結構プライバシーの時代が来たなと、まあ、その中でセキュリティっていうのがすごい重要になっててまさにそこにフィットするなっていうのでじゃあどうこれをビジネスにしていくかみたいなところを研究したいなっていう感じで、えー、とスタートしたって感じですかね。うんうんはい、じゃあ坂井さんお願いします。今田源です。と今ジニックスのえっと代表取締役をやっています。と普段えっと大学でもロボットの研究をしてるんですけど、まあ今まで大学でいろいろとロボットをあの研究してたときに、埃かぶってるロボットがいっぱいありすぎて、こんなにお金かけて研究したのにもったいないなっていうふうに思って、そこからえっとロボット技術をもっと日常生活で使えるものにしていきたいなと思ってえっと会社を立てて、で実際に今はえっと全自動歯ブラシのえっとロボットを開発しています。とまあ研究をずっとやってたっていうのもあったんで、そもそも理工にいると起業家と出会うことすらなくて、そも他の文系の学部だと起業家養成講座とかあるんですけど、理系は今までそういうのなくて、で四年生まではもうただ研究者をやるっていう普通の会社に入ってやろうと思ったんですけど、その時に初めてエッジプログラムっていうまあ理系の学生をもうちょっとこう自分のやりたいことを応援してできるようなプログラムが始まってでそのプログラムに、えっとまあ、聞かれて参加してみたらでいろんな起業家の人たちに会えるし起業家じゃなくてもいろんな研究して世界でいろんな活躍してる人に会ってやっぱ自分のやりたいことを突き詰めてやり続けることってすごいかっこいいなっていうふうに思ってでそれをせっかくだったら大学でやってる研究を実用化まで持っていくことを自分が今やるべきことなのかなと思って。まあ、ちょっと遅いんですけど就寝の時に初めて出会ったんでそこから会社を会社みたいなと思ってやりました、ね、あと大月さんはあのアイデアベースから、えー、いわゆる事業の講義から始まったあの企業だと思うんですけどもう大学1年生の時に確か起業したと思うんですけど大月さんからちょっと起業とその少しその後の流れを話していただきたいと、はいえっと、株式会社ビントの大月結衣です、えっと、今何をやってるかっていうとシクレという女性向けメディアを運営していていそのシクレが SNS メディアなんですけどすごいインスタが伸びたことに、まあ、インスタが伸びたので、えっと、そ
そこから SNS マーケティング事業をやっていろんな企業さんのインスタの運用をしています私大学1年生からではなくあの起業したの大学3年生なんですけどそう起業家養成講座をあの春大学1年生の春にとって、まあ、そこで本当に起業に出会いましたで中高女子校だったので、まあ、起業なんていう、まあ、なんか話とか全然なくって本当まあキャリアとかはあったんですけど起業は大学入ってから知ってでまあ本当に私文化構想学部あの卒業なんですけど小学部の授業を取ってみようということで、まあ、友達と時間を合わせて取ったのが偶然起業家養成講座でビジネスプランコンテストみたいなあの授業だったので。頑張ったらそこで優勝できてでそれこそ先生とかからビジコン早稲田にビジコンあるから出てみなよっていうことで、えー、と早稲田のビジコンに出てそしたらそれも、まあ、運よく優勝することができてで優勝得点がシリコンバレー研修で,そ,うです、ね、そのシリコンバレー研修に行って起業家今も本当資金調達されて活躍ご活躍されてるような方々と同じあの起業のコーナーコースみたいな。のがあって、まあ、その起業家コースに出た時に、まあ、本当に起業家かっこいいなって思って、えーとまあ、日本帰ってきてまた学生ベンチャーでインターンをしてでそこがすすごく伸びたんですね M&A されて、うんうんうん、急成長のところで本当にオフィスに寝泊まりしながらあの頑張って私ずっと部活やってたりしたんですごい楽しくってでいつか起業したいと思ってたけど学生中に自分も頑張れるんじゃないかってことで、大学三年生の三月の時に起業しました。そうですよね。えっ、ー、と、その辺、ちょっとね、あの、突っ込んだ話になると思うんですけれども。あの、例えばね、あの、具体的に、この人に、こういうことをしてもらえたから。もっとできたっていう、まあ、あの、僕は三人と結構しょっちゅう会ってるんで、知ってはいるんですけど。ここ、見てる方々は何も知らないんで、起業の、あの、弾みきっかけ。になったようなところを話していただけると、この辺大月さんが最初に話しやすいと思うんで、あのまあ例えばイーストベンチャーの、うんうんうん、あのね投資とかそういうところその辺ちょっと話していただけると。結構いくつかあるんですけど、それこそ全員全員ワスダのワスダ卒業生とか学生が関わってるんですけど、ねうん、まあまず起業する前はそれこそあのイーストベンチャーズでインターンしてるときにいろんな起業家がまあ、頑張ってる姿を見る見て、まあ、その時にこうやっぱりなんだろう突然投資を受けてそこからもうグーッと伸びる人たちを見ることによって私はすごく刺激を受けて早稲田を卒業されてる起業家の方と話させていただくというか機会があった時にあの自分がこう事業計画じゃないんですけどこういうふうに来年売り上げを見込んでて事業部これぐらいごとにやりますみたいな話をした時に「足りなくない?」みたいなことを言われて。なんかまあ、そ,のその会社はもう全然もっともっと倍々ぐらいに成長倍々というか結構もっともっと成長されててなんかうちはこうだったよみたいなこと言われた時にそんなことできるんだなんかそんなに目標を上げていいんだって思ってでもそれを社長が語らなかったら絶対達成できないしそれを考えるのが社長の仕事じゃないのみたいなことを言われてすごいまた一歩視座が上がってあのそれを達成させるためにどうするかなんかちょっとできることをそのまま重ねていって。こう計画を引いてしまったもちろんそれでもできないといけないんですけどそうじゃないそのもう一個ウルトラ C を持ってきてでもなんか達成させるそれをイノベーションしていくんじゃないチャレンジしていくんじゃないのって言われた時に最近はすごい動いて<笑>そこからあのまた頑張ろうっていうか,、まあ、なんかそういういつものルーティンだけじゃなくて何か変える、まあ、もしかしたらこういう研究開発の方とお話ししてこういう技術も入れられるんじゃないかとか。みたいなのはありました、まあ人が大事っていうかあのさっき言った投資の話もそうなんだけど、まあ、他人の投資が入るとそこからまたそのネットワークが広がるっていうのは間違いなくあって、うんうん、ですからそこが投資した方も真剣なんでねあのそうどんどんどんどん人を紹介したりその事業がもっと、えー、深まるとかあの伸びるとかいう形のことをやっていくんでねそれはとてもあの大月さんにとっていいタイミングだったんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、どうですかそうですすかそうねなんかでまあ、恩師なんですけど当時の恩師あの学部の頃の恩師に僕結構あの早く社会に出たい欲もありすぎてで一方でこう研究は楽しかったというか勉,あの勉強が楽しかった勉強は楽しくないんですけどその新しい知識を吸収するっていうのは楽しかったんですよね。でその2つで結局専門性を突き上げるか
あのプロフェッショナルの御用聞きになるかみたいなすごくこう悩んだんですよ。でその時に、えー、と要はビジネス側に早く出て経験を積んであの自分のこの,あの理系の知識があるっていうことはある意味アドバンテージにうまく生きていけるかなっていう甘い気持ちだったんですよね。でそれであの大学の学部の時に分店をしようと考えたことがあるんですよ。うん、でその時にいや違うとすごい強く言われたんですけど。あの絶対一本柱を持つべきだとお前の柱は何なんだって言われた時にあまだないなと思ってで結局そこの柱がないとブレブレになるんでそのやっぱこう自分のコアとなるものを持つっていう重要性をその言葉で感じたんですよね改めて。であのやっぱりこう分店っていうのは諦めて早くからお金を回収するという考え方を諦めてまず足あの地に足つけて自分の強み何なんだみたいなのを徹底的にコアを磨くみたいなコアバリューを磨くっていうことを、えっと、考え始めたっていうのが大きなきっかけ。結構そこの自分のコアになるものを見つけられた瞬間でそれの言葉をいただけたというのが大きなポイントそうです、ね、僕の記憶だと今村さんは終始でちょっとか方向転換してるんですよね終始でも変わったんですよそうですよねだからこうポンポンと変わっててなんかマウスの世話をしてたはずなのにそうそうそうなぜか今あの暗号、はい、あの秘密暗号みたいなことになってるんですよね<笑>、はい、だからそういう意味ではそういうきっかけっていうのは結構あったっていうことなんでしょうね逆に坂井さんは結構ねあのそういう意味ではロボット一筋っていうかロボットの中でも,もうここまでこの顎の辺だけになっちゃったけどだけどロボットですよね、まあ、結構ロボットをずっとやってるっていうところはあるんですけど、えっと、本当のターニングポイントっていう意味で言うと、えっと、留学に海外インターンの会社で実際に1年間働いた時ですね。あのヨーロッパ行くと大体生活習慣がめっちゃ良くて8時会社行って4時半に終わると。そしたら4時半から夜までもうとりあえず自由時間好きなことをやっていい今まで研究室で研究してると夜12時までとかやんなきゃいけないことがずっと溜まっててそれを永遠とやり続ける生活をしてたんですけど急にヨーロッパ行ったら何をしていいかよく分かんなくなってしまったとで周り友達もいないしなんか研究するものもないし日本だと秋葉みたいなところで電子部品とか買えるけど海外行ったらそんなないので。で1年間過ごしたらやはり自分の身を置くべき環境をちゃんと場所に置かない限り自分のやりたいことっていうのはできないなっていうのがまずその時に初めて思って自分は自分を追い込むことがまあ好きなんだろうなっていうのにその時にえっとまあ思ってなので帰ってきたら日本でもまあ自分をいかに追い込める環境に自分から入っていく。ところを目指そうと思ってちょうど帰ってきたのが終始2年生の時に、えっと、もう起業するとなのでその時に研究テーマがもう止まってたんですよ、うん、留学行ってたっていうところがあって、うん、なので自分はもうこれで起業して実用化の上に持っていくんでもう一回研究やらせてくれっていうのを先生に相談して、うん、でお金もなかったんでもうお金も自分で取ってくるんでやらせてくれって言ってそこから今至ってるって感じですね。なかなかねでもそういうのを応援してくれる先生ってそんなにいないのでちょっとリスクがあるんでねそう,でそういう意味では本当に僕のところに2人で来た時にはああこ,こ,こ,こういう師弟関係もあるんだなっていうのはちょっと思いましたけどね<笑>あのとても応援したいなってあの時思いましたでもあなた本当に学生なのに社長しかやる気なかったもんねそうですねあの時ね<笑>あ学生大丈夫なのか学生なのに社長しかやる気ないって言ってるようなもんだなと思いながらね話を聞いたのよく覚えてますね。うんこの中でも僕らが携わっている教科書がいろいろあるんですけど逆に大学で起業,にと起業するにとってすごく助かったとかなんか早稲田大学のこれを使ったから起業にすごく役立ったっていうのがあったら少しあの教えてもらうとなんかそういう意味では、うんえっとまあ、先ほどもずっと言ってるように起業家養成講座の授業をもう取って優勝したことがまあ一番大きくって、まあ、そこで。本当に企業と触れ合ってでそこからまあビジネスプランコンテスト早稲田大学のビジネスプランコンテストに出て、まあ、シリコンバレーにも行けたことなんか本当にあのビジコンに関してはメンターがついてそこで本当に視座が上がると言いますかあの全然私大学内のことしか考えてなかったんですけどあの世界中のことを考えるようになったりしてあとはやっぱりその早稲田大学全体のネットワークっていうかあの起業家もすごいたくさん生み出してる。まあ、実はたくさんなのかな生み出してる学校大学だと思うので、うんまあ、そこであの可愛がってもらえるっていうわけではないんですけどそのつながりとかはすごいできてるかなと思っててもう2人もそうですしあの一緒に
なんだろう同世代で頑張ってる人も出会えたりとか本当に先を全然言っていらっしゃる方々に出会えたりするのも、うんまあ、大学あったからだなと思ってて、まあ、そういうのも含めて大学にはすごいあの早稲田大学さまざまな感じです<笑>私は起業できてるのも含めて<笑>全て。あの彼女もそうだしあの今林さんもそうなんですけどその起業家養成講座っていう僕が携わってる事業に、えー、来てもらってる OB。の方からの出資を受けてるっていうケースなんですね、二、うん、人は。ですから、そういう意味では、先ほどエコシステムが O. B. から、えー。今の現役生っていう形で、ゴロゴロぐるぐる回っていってるっていう現実は。とてもあって、今もその講座があるから、えー、若い方たち、授業を受けた方たちが。その O. B. たちに相談をしに行くっていう流れが出来上がってるっていうのは少しあるんですね。うん、ですから、あの、企業が養成講座っていうのは、オープン事業で。小学部にはあるんですけど、一応理系の子も全部取れるようにはしてるんですね。まあ、あのそういうシステムっていうのは出来上がってるっていうのはあの僕もすごく感じますね。今、うん、さんどうですかそそうです、ね、僕もあの今お月さんが言ってたようなもう早稲田の文系の方にも理系だったんですけど時間見つけては来て潜り込んでなんかその雰囲気を見たりとかしてネットワークしてっていうことはあのやってたなと思うんですけど、まあ、そういうのも加えてあとはあの早稲田大学にすごくお世話になったのがエッジプログラムっていう。あのまあ、文科省支援の形で立ち上がっているプログラムで,でそれが、えー、と僕が一番最初の実はこうそのプログラムが立ち上がった時の初期生みたいな形で,そ,で,、ね、でその時にあのすごいいいあのチャンスをいただけてそれが海外シリコンバレーへの派遣プログラムだったんですよね。うん、で、えー、と当時からまあこうシリコンバレーってこう憧れみたいなものがあったんでやっぱ技術っていえばシリコンバレー。なのですごい来たいなって思いはあってふつふつとそれが湧いてた時にまさにそのプログラムを案内してもらってでそれに応募させてもらってっていうので幸いなことに行かせていただいてそこで半年以上ですかねでずっとあのインターンの形だったりえそこで職を得る形で実際にこうやってやらせてもらったとでその結果が結果的に今のまあ自分の全ての根底になってるんですけどそこに行く前にもあのそのエッジプログラムの中であのビジネスモデルをどう,こう作るかみたいな教育だったりとかありま、ねね、あるんですよね。でその今いわゆるリーンスタートアップ、うん、あのシリコンバレーではすごい流行り始めて、まあ、もう結構流行って時間も経ってるんで,ですけど、まあ、そういったモデルも、えー、教えてもらったりしながらいかに低コストに顧客開発をしていくかみたいなで技術のコアを持っててどうそれをバリューとして届けていくかみたいなことをこう教わってて、まあ、そういった知見もあったんでいかにそれをじゃあ実証するかみたいなことも実はその、えっと、プログラムの中でアメリカに行きつつやらせてもらってたんですよね。でそういった実際のリアルに働く経験と,、えー、っとそこでの実際にサイクル回す経験っていうのがすごい経験になっててでそれを日本に持ち帰ってじゃあ新しく自分の研究テーマとしてさっきのこう秘密計算という技術に出会った時に、まあ、そことの掛け合わせでこう,こういうふうに考えればいいんだなっていうのがどんどんこうサイクル回ってきたみたいなのがあ,のあってそれを基本的に全面的にそういったプロセスにおいても継続的にこうサポートしてもらったりとかいろんなネットワークで合わせてもらったりとかっていうことをいただいたのが、えっと、早稲田からのこう支援のいただいた内容でした。うんあのー、今回も,もう今の2つの流れでがあって、ね、研究開発型で理系が中心になって理系じゃだけじゃないんですけれども動いてるのがエッジプログラムなんですね。でエッジプログラムはこの根節丁寧にもう一から数段階のプロセスを経てで起業に至ると。でその中で特に理工で技術を持ってる研究室の子とかがその技術を持ってまたあのどんどんあの研究開発を進めながら企業,企業に結びつけていくっていう形のプログラムを組んでるもう一つがさっきあの大月さんがおっしゃった企業家養成講座、まあ、文系の子たちが中心になってアイディアとかそういうベースからブラッシュアップしていって起業していくその大月さんの流れからとエッジプログラムの流れからなんですけど早稲田大学にはビジネスプランコンテストっていう全額であの参加できるコンテスト、うん、これがもう今年で20回終えましたね。来年、うんまあ、今年やれれば21回あのコロナでどうなるかまだ分かってないんですけどね、うん、そういう形であのそこにまた集まってくるっていうモデルが出来上がっていて、まあ、そこでもまた海外に行けるシリコンバレーにあのその商品で行けるっていう形のものがあるんでね、まあ、いろんな形で支援っていうのは、まあ、今回皆さんまあまあ支援を受けてらっしゃる方を呼んだっていうわけじゃなくて偶然なんですけどねそういううちの支援の流れの中から起業したっていうモデルが結構出来上がってるなっていう気はしますね。
僕があの授業にも呼んでるんでねあの話してはもらってるんですけど3人であんまり話してることがないんですね僕は一方的にこう1人ずつ話させてるんで逆にこう皆さんの中であの質問とかそういうとこがあったらちょっと3人の中で話してみてもらいたいんですけどえっとケンちゃんから。はいはいえっとまあ、この3人の中で自分はまだ今開発していて売り上げもまだない状況っていうのがあるんでその先を正直イメージができないっていうのはあるんですよね。なので売り上げが立った時からその先を見据えるまでの何かこう変化があったかどうかっていうのは聞きたいな。私はあの売り上げが立つようになってからあのまあインスタ運用代行の事業がこう伸びるいろんなあの結果が出せるようになってからすごいお問い合わせ増えてまあ初めはもうそれに応えるだけでこう毎日が過ぎていくというかなんですごい目まぐるしい毎日というかもうか逆に計画をしていたわけではないというかなのでもうそこから必要なものを揃えて揃えてみたいな。ところに入ってでもやっぱりその、まあ、ずっとそんなわけにはいかなくってもちろんその受け身というか受け身になっちゃってるんじゃなくて攻めの体制していかないとなんかストップが来ちゃうんですよ。でそのストップが来たくらいからあの計画を立て始めるというか、うん、っていうふうにまあなんかどんどん変わってって、まあ、計画を立て始めるってなるとやっぱりそのなんだろう逆に必要なものだったりとか。まあ未来に向けて今何に投資するのかっていう考え方ができたっていうのが、まあ、自分はすごく大きくってもしかしたらもうそれをすでにされてるのかもしれないんですけど私は本当にそれをやろうとずっとしてたんですけどやっと今ちょっと意味合いが分かってきたというか、まあ、なんで今ここにお金を投資するのかというか、まあ、何に自分の時間を使うのかもそうですし会社のメンバーのリソースをどこにこうみんなで注力するのかもそうなんですけど。そこが未来に向けてっていうのが変わってきていますね。売上が立つことによってちょっと見えるようになるというか。どうですか。僕がですね。うん、えっと僕にとってこの会社にとって売上が立つっていうのはつまり共同研究がどんどんこう増えていくっていう形になるんですけど、まああの例えば僕らだと今オープンプレスリースしてるのって箱堂ホールディングスとのえっと協業。あの共同研究開発だったりとか、まあ、そういったことを例えばしてたりすると他のいろんな鉄,鉄道系の会社だったりあの家電メーカー系の会社だったりいろんなところがこう来るんですよね。でそれがもうめちゃめちゃこうポートフォリオのようにこうたくさんこうあるんで大きな変化でいうと僕自身が技術を見れなくなったみたいな行動,行動をかけなくなったみたいなあ<笑>あれ自分の元のコアはそこなんで、うん、だから若干それをキープしたいっていう思いもあったんですよ。なんか万年筆みたいな生き方ってかっこいいなと思って自分でとんがりとんがってるものをずっとこう持ち続けるというか長年愛し続けるみたいな感覚なんですけどねなんかただそれができなくなるところへのこう自分としてのコアの置、えっと、きどころが結構またぶれ始めるんですよそれをすごい動きましたねなんか自分の心理面でもこれいいのかなとか,だから結局なんか当初の陽気気屋みたいな感じの動き方が多いんですよ雑用だったりとか。まあ、あれですよね技術者だったのがあの仕事がどんどんどんどん増えていくと技術者じゃなくなっていってあの経営者の,の仕事になっていくってマネジメントということですね、まあ、それはあのよくあることなんでね優秀な技術者がどんどん下から育ってくると思えばいいことだと思うんでそこをしっかりマネジメントするというのも大事なことなんでね。あのその辺はもう立場が変われば変わってくるというところはさっき言ったあのポリシーとはまた違うとこかもしれませんけどまああのそれも相手から求められる要請なんでしょうね、うん、あ僕はあのそのまあちょっといろいろこう大月さんに関してはいろいろ変えられてっていう中で進められてピーポートされたと思ったりするんですけど例えばそれがなぜえとはいえその例えばマーケティング領域だってそういった領域をこう好まれてやられてるのかっていうその事業の背景すごい気になったり酒井、うん、さんに関してもその先ほどロボットいろいろこうやっていきたいっていう話だったじゃないですかその中でなぜはっていう<笑>すごいなんか気になっててなそこをすごい聞きたいなって思ってます。さんかからこうかなんか私はあの好きや得意からサービスを始めるっていうところを、うん、あのそれこそビジョンの世界を丸ごとハッピーにしたの言ってるんですけど、うん、うちの会社は好きや得意を尊重しようっていう。それが多様性だよねっていう話をしていて、えっとまあ、私はすごく SNS 好きで研究したりしていて、まあ、女性向けメディアは好きで始めてでその時にインスタが伸びて研究してなんか
得意になったみたいな。なるほどなるほど。そのシクレのシクレっていう女性向けメディアをやっていてすごくインスタが伸びて、うん、でそれってすごく仮説検証してインスタのアルゴリズムをすごい研究してたら、うん、それをしてるのって自分たちしかいなくてなでえそんなアルゴリズムでそんなシグナルとかあるんですねみたいなえじゃあそこでどういうふうに伸ばすんですかみたいな、えー、なんできちんとロジックを持ってあの伸ばすってところがすごく得意だし好きだしってところから、うんまあ、インスタグラムの運用を始めたりとか、うんまあ、授業は全部その一番初めにあのフィントっていう会社名なんですけどうちの会社ファイナンスにヒントでフィンフィントっていう会社名で金融系やってたんですけど別に好きなことでもなくて得意なことでもなくてちょっと課題があるなシンガポールから持ってきたでもそれってすごく熱くなれなくて諦めちゃったなっていうのがあってそれ以降やっぱりサービス始めても好き起点だと諦めることはなかったりなんか諦めるといってもなんかきちんと他の数字面気持ち面で諦めちゃうってことはなかったので。そこを私は大事にして立ち上げて、まあ、そこともちろんクライアントさんだったりユーザーさん顧客の,あのニーズに合わせたものを作っていくっていうのを大事にしてます。うんなるほどさんあと自分が当初始めた時はもうロボット技術って世界でいろいろとやられてるんで、うん、とりあえず自分がまだやられてないところってなんだろうって考えたらやっぱ日常生活で使うものっていうあともう一つポリシーが自分が。欲しいもの、うんうんうん、そして自分の役に立つもの、うんうんうん、で、えっと、誰もやってないところって考えたら、うん、歯磨きってなんか500年ぐらいずっと手で磨いてんじゃんってなって、はい、でもう一つは絶対誰もやってないっていうところあったんで歯磨きやるって言った時にそもそも研究室の同期とかから「うん、いや歯磨き自分で磨きゃいいじゃん」っていうのを永遠と言われ続けたんですよ。<笑>いやでもいや絶対嫌いな人は絶対いるって。っって言って言俺も嫌いだし世界的にも歯磨き嫌いなやつがいっぱいいるからっていうので頑張ってやってもともと坂田さんの技術っていうのはあの注目しているのは、うん、あのいわゆる老人の介護施設とかね、うん、そういう磨きにくい人がもう黙ってっていうところが結構あのクローズアップされてるんですよね今はね。そうですね、うん、あのビジネスをはじやって初めてこう会社にメールが本当に届くようになって、うん、プレスリリース出すと本当にこれ欲しいんで。うん例えば今親の介護してるんで早く欲しいですっていうメールが結構届くんですよ、うん、そういった方々のこう声を聞くと、うん、そっちのプレッシャーねもう早く出さなきゃっていう方が結構モチベーションにもプロトタイプから次は製品化っていう形のところですねそうなんですよね、うん、だからそこはもう結構マスコミにね取り上げられてましたからね、はい、そうですねそこが一番早くやってみんなに使ってほしいなっていう気持ちが一番強いな他に何かありますかお互いのスストレスを解消する方法みたいなめちゃめちゃ働いてると思うんですよで辛いじゃないですかその後にどう解消するかみたいなありますかえっとちょっと起業家に向いてない向いてないっていうかおそらくほとんどの人は365日働いてるんじゃないかなとは思うんですけど、うんうんすね、ちょっと自分はそれはできなくてあの毎日やることはやるんですけど毎日徹夜してやれるっていうのはもう絶対身体的にありえなくてだから週に1回は今先輩のオフィスにあちょっとカットしてもらった方がいいかもしれないですね先輩のオフィスに居候しててそこで、うん、あの早稲田の近くにずっとやってるんですよ、うん、でそこに2段ベッド立ててそこで寝泊まり平日やっててでめっちゃ狭くてでも平日は絶対そこで頑張ると。うん、で土日は絶対家帰って広い家でゴロゴロするっていうのを今ルーティンにしててだから家帰るとぐっすり寝れるんですよそれをサイクル回してやってるって感じですね全くカットする必要ない<笑>いい話し尺としてカットかもしれないけど内容的にはカットじゃないですよ<笑>今日が一番疲れてるところですよね<笑>金曜日だから金曜日だから<笑>明日明後日は広い部屋で<笑>寝れるっていう<笑>なんか私は結構あの全部仕組みにするタイプなんでストレスをかかることっていうのをまあ初めの方は大体そのメモするんですよでストレス例えばもうほんと細かく要素分解してなんでこういうことしたらストレスかかる自分にっていうのを把握するっていうのをやってて例えばなんだろう誰々と会ったらストレスたまるって言ったらその,その誰々と会うとかまあ何々をするとかだとしたらそのまあなんだろうかぶってる事象を見つけて。それをなしにする例えばじゃあこの人と会わないはじゃあできなかったとしたら
あのでもそれに構えていくことができるようになるじゃないですか、はいはい、ストレスかかるように。なんでそういうのをあの把握してでそういう日にはケーキ食べるとかこれ,が上がっこれをやったら上がるみたいなのがあるので、はいはいはいまあ、例えばお酒飲みに行くとかだったらなんか昼にこういう大変なことがあったら夜も同じ大変なことを起こすのはできるだけやめるもちろん無理にしたら時はあるんですけど多分意外とそ,のそれこそビジコン行った時とかに私あのビジコンの,あのシリコンバレー、まあね、シリコンバレーの方で。はいはいはいなんか過呼吸になっちゃったりしててなんかそういうストレスのコントロール無理しちゃうんですよすごい、うん、もう頑張りたくってもう自分を越すことがもう大好きというかだから自分越そうとするとできない自分がやってきたタイミングで「はっはっは」みたいになっちゃうんですよだからそれがでも起業してから全くないのは多分そういう自分でめっちゃ逆に言ったらその大事な日ものためにまあアスリートじゃないんですけど1週間前とかからじゃあなんか揃えられるというか。なんでこのやりたいことの目的のためにあのストレスかかることを準備できるというかストレスじゃあこれは絶対超ストレスかけたいからあ前日寝たいだったらまあ逆算したらこういう時にこうしていた方がいいなみたいなスケジュールにもそれ埋めてるんですか,なんかそういう大体のいや最近全然埋めてないですでも昔は本当にそれぐらいのレベル感でもう受験とかも本当に全部そういうふうに組んでてやってたんでもうなんかそういうの結構好きですそういうまああのね、でもまあいろんなアントレプレーシップの事業とかに携わってるとやっぱ要素分解ってとても大事でね、うん、やっぱりその起業家ってあの別にもう新しいモデルってそんなになくてイノベーションってもともとあるものの組み合わせみたいに今言われてるんだけどやっぱり要素を分解していくことで,で要素を分解しながら突き詰めていくさっきも突き詰めって言葉と要素分解って入ってたんだけどやっぱそういうのがねあの事業家にとっては必要な事業家っていうかまあイノベーションを起こすっていう時に。とてても重要になってくるのが新しい技術っていうんじゃなくてねもう組み合わせになってきてるんでほとんど出尽くしてるとは言わないんだけど出てるものを利用するっていう意味ではあのそういうマインドってとても大事なんじゃないかなっていうのはいろんなゲスト講師の話を聞いてると思いますね。はい、それこそなんかどうやってプライベートと仕事ってこう両立させられてるさ両立してるんですか僕は今、まあ、家族あるんですけどだからまあ自然的にプライベートあるんですけど。結構いや結構辛い時あるんですよだから、まあ、それはなんかいろいろこううま,うまいことでもないんですけど、まあ、平日はもうごめんねって言ってで休日にちょっとサービスするとかしたりしてるんですけど僕は多分月全然自慢でも何でもないんですけど多分450とかは普通に行ってると思うんですよね働く時間が。時間ねまあ、500とかですね、うん、でなので相当こう負荷かかるんですけど。まあ、まあそれは楽しいからとりあえずやってるんですけどただ負荷はかかるんで僕結構あの深夜に油そば食いに行きますね、えー、<笑>それこの辺だねあそうです<笑><笑>この辺何軒かあるんですね家事泳ぎなんですけど泳ぎの方にもあるんですよでそれがめっちゃうまくてあのストレス溜まったとの油そばがマジでうまくて<笑>それで解決そんな OL みたいな返事があると思いませんでした<笑><笑>めちゃめちゃ簡単なストレス解消法だった一番<笑>結構シンプルかもしれないカットです<笑>で今後例えばもう皆さん今起業してまだ完成じゃなくてこれから先いろいろ見てらっしゃると思うんですけどね今後どうしていきたいか自分の事業をどうしていきたいかっていうのもちょっと、まあ、あの説明していただけるととてもいい、うん、あのまだでもねみんな20代ですよねだから今からどうしたいっていうのをちょっと話していただけるとあのいいなと思うんですけど。えっと、まず、えっと、僕が、まあ、したいのが、まあ、今基本的にビジネスが 2B なんですよね。うんなのであんまりこう一般的には分かりにくいと思うんですけど、まあ、それはそれでいいと思っててどっちかというとこう産業界を支える、まあ、黒子的な役割インフラのところを攻め込んでいきたいなとで具体的にはあのデータセキュリティの技術と AI 解析の技術なので例えば身近なところでいうと今コロナの時代で例えば工場にいまだに、えー、と人が生産ラインに並んでてそこで人手でこうやってるんですよねでそれを AI で置き換えて例えば物の検品っていうのを AI 化し自動化していこうってなるんですけどじゃあそこに、えー、と仮に AI を走らせたとしてもじゃあ毎回あの遠隔で結局埼玉工場までこう車を飛ばしていくとか何かメンテナンスをするときにそれはそれで結局何のために自動化したんだって話もなるんでじゃクラウドを使って遠隔でリモートでできるようになればそういったコロナのリスクも削減されるし自動化も進むしまあよりこうデ,ジタルデジタルが進んでいくと
長期にこう夢見てるのが例えば自動運転がこう走っていた時に前の車が左にあの自動運転ってすごい渋滞してくると当然ながら視界がこう狭くなってくるんでじゃあ前の車が左にハンドル切るから後ろもそのシグナルを受け取って左に切るみたいなことが起こっていくと思うんですよね。そうした時に車のののママシントゥーマシンンンネットワークのえっと、セキュリティは非常に重要になるしそこでどういう処理をされているのかっていうのを、えっと、ハッカーに監視されるとこれ芋づる式に後ろの車が全部事故っていくんで、まあ、そこをどうプロセス中も処理を守るかっていうのは非常に重要でそこにまさに我々の技術が生きてくるんですね。なのでそういった自動運転みたいなところにおいてはもう我々のが事前にこう入ってるインテル入ってるみたいな立ち位置に行きたいなってすごく思っていると。うんうんうん、これがあの中期的なプラン長期的にはこう人ののニューロンのえっ、ー、とこのコンピューティングをもう全部模倣したいなと。もと僕脳科学の研究室にいたんですけど、まあそういったのところにつなげていけれたら、まさにこうセキュリティと解析っていうのは非常に重要なポイントで、えー、コアになってくると思うんで、そういったところまで持っていきたいなっていうことがあります。佐、う、藤、んうん、さんどうですか。はじめですか。うん、と一番大きい目標から話すと全く今の授業と関係なくて、はい、なんで起業したかっていうとそもそもやりたいことをやるのにお金ってめっちゃ必要だなっていうのをいろんな人の話聞いて思って、まあ、今もいろいろとやっぱりお金ないとやりたいことできないなっていうのを直面する中で最終的には自分の作りたい求めてる研究は多分10年後20年後とかもっと先のことを見据えた研究もやりたいと。そうなった時にはやっぱりちゃんとした土台を自分で作れる環境を作るで一方でその時に社会に求められる技術っていうのもあるので、まあ、その今やるべきマーケットにも入れる技術ともう10年後20年後を見据えた技術っていうのを両方できる環境をまず自分の中で作るっていうのが一番大きかったっていうの。で自分の研究に戻していくとロボットってもういろんな分野に応用できるっていうのが一番の楽しいところだなと思ってなので今は歯に対してアプローチしてますけど農業もできますしまあ掃除もできますし最初には自分はアイアンマンっていうロボットを見て自分の身につけるスーツを作りたいなと思ったんですよねで結局はその機械と人間の融合っていうのは機械が人間にこう歩み寄るだけじゃなくて人間が機械に歩み寄らなきゃいけないっていうところもあるのでだから人間の次の新たな暮らしの世界を、うん、まあ中長期的には今目指しているっていう、うん、でその一歩が今の歯磨きっていうところに立ち位置として置いてますね。うん、まあでもねあのイノベーションには気をつけてください。はい、15年後に残ってるビジネスってほとんどないんで。<笑><笑><笑>まあそれはあの冗談ですけどね。大月さんどうでしょう。なんか全然系統が違うんですけど。いいですいいです<笑>さっきから言ってるけど研究から始まった人で。アイディアベースの事業から始まった人全然違うと思ってるんでい,いやそ,それがいるのが早稲田大学ですそうでした多様性なんか私はあの世界を丸ごとハッピーにっていうのをビジョンに掲げててもうそれを生涯かけてやりたいなと思ってて株式会社フィントが世界を丸ごとハッピーにっていうのをやっててえっとそうですねなんであのまあ今 SNS マーケティング事業部とシュクレっていう女性向けメディアなんですけど今度ブランド立ち上げたりとかこう結構いろんな事業,あ事業をまあ立ち上げてい,きいってまあ売り上げをどんどんどんどん伸ばしていくっていうことをやっていきたいなと思ってて、まあ、そのためにたくさんチームメンバー今社員が15人とかでインターン生とかそれこそ早稲田の学生すごい多いんですけどインターン生15人ぐらいの30人ぐらいですけど、まあ、もっともっと大きくしていきたいし。あの世の中にインパクトを与えられるような会社にこういろんな事業を通してあの進めていきたいなと思っててあとは個人としてはあのいろんな人のまあロールモデルになりたいというかって思っててえっとまあ自分女性っていう部分もあると思うんですけどまあ女性でだけじゃなくてなんか「結衣ができるんだったら留学できると思った」とか「起業できると思った」とか「ちょっと頑張ろうと思った」みたいなのをなんか言われたりするとすごいパワーになるんでなんかそういうのを。あのたくさん与えられるような人になりたいなと思ってて、まあ、そのためにもすごい自分が会社を大きくするとかできる幅を広めないとそこのインパクトって全然ないと思うんであのやっていきたいし、まあ、その分あのずっと、まあ、みんなとも関わりながらといいますかいろんな人と関わってあの大きくなことをしていきたいなと世界にインパクトを与えられるような会社にしていきたいなと思ってます。うんはい、あのいろんな、ね、あの企業体験から話していただいたんですけれどもあのこの最後にねあの逆に自分たちの後輩あの学生たち
に対するメッセージを、えー、一言ずつお願いします。じゃあ、坂井さんがこう、こう、こういきましょう。はい。授業も大事なんですけど。なんか学びって、大学一年生の間に、本当にやるべきものなのかっていうのを最近ちょっと思っていて。大学の学びはもう。20歳後半30歳になって帰ってきて本当に学ぶっていうのもありだなと思ったんで本当にこの10代の1819の間はもうとりあえず興味持ったことを全てやり尽くすくらいチャレンジしてほしいなと思います。はいはい、<笑>じゃあ次のおじさんはいえっとあのやりたいことどんどん本当にやってほしくってどんどん飛び込んでチャレンジするのがいいなと思ってますで、まあ、企業将来するとかビジネスを学ぶっていう部分だとしたらやっぱりそのあの私がやってよかったのは留学とインターンだったので、うんあのまあ、留学は視野が広がったりあの自分はその起業しようと思っても、まあ、本当に起業しようってなんだろうやっぱ普通に就活もしてて。あの大企業に行くっていうのが当たり前だと思ってたんですけどすごく自由な人たちが海外って多くて日本ってやっぱりそのレールが引かれててってあると思うんですけどそれを海外でリアルに感じれたので留学はおすすめなのとあとインターンですね私も本当に2社してすごく良かったし急成長でそれこそ学生起業家でってところでやることによってなんか自分がこうやるならどんな感じなのかなっていうのはもちろん全くそのインターンしてた時と自分が今やってるのともなんか違うんですけどすごく良かったので、まあ、もし起業したい人がいたらその留学とかインターンは私はすごいおすすめあとはまあ友達を作ることが出せたのがいいなと思います。佐川さんはヨーロッパだったよね。そうですね。でえー、っとアジアシンガポール,、ね、ポールで,でアメリカだもんね。留学。あそうです。そうです。みんな意味軸もみんな留学してるけど大事なのってねみんな帰ってくると自己主張できるようになってくるの。ここが面白い。だからそれまで大月さんなんてそ,のそんな感じじゃなかったのにあ主張するようになっちゃったっていう、うん、でもそれってやっぱ文化の違いを乗り越えていくとやっぱりそういうふうにな,なれるんだよね。そうですね、うん、あとなんかやっぱ吸収できる年齢があると思ってて難しいんですけど、うんうん、なんかその学生もっと高校生の時にしといてもよかったなって思うんですけど文化形成という意味で、うんまあ、すごいむずなんかちょっと難しいんですけど、うんうん、でもなんかやっぱりその今行くのと。多分大学2年生の時に行ったんですけど19から20の時行ったんですけどってやっぱまた違ったし、まあ、今も行ってもまた違うと思うしそれでどっちが悪いとかないんですけどなんか大学時代の留学はすごいなんか柔軟になれるメルカリの山田慎太郎さんも留学しろ留学しろって言って言うんだよね授業でねやいや、うん、本当に留学いいなって思います。さんじゃあ最初にそうですね、まあ、僕も結局やっぱこういろんなところでネットワークで触れ合って多分いろいろ価値観形成されると思うんですよねだから、まあ、そういう意味だと留学もそうだし理系の学生に対してもし言えるとするならば僕が心がけたのはあの異端児になることクラスの中で、うん、その時あの生物学科だったんですけど、まあ、生命学科という学科なんですけど、えっと、そこで、まあ、み,んなみんなプログラミング大嫌いなんですよなんでそんなコンピューターサイエンスがやるようなことを僕はやらないといけないんだと。どちらかというとこれぐらいの,あの法律家でいう六法全書みたいなものの理系版のこんなでっかいのがあってこの細胞の本をひたすら学習するっていうことが彼らの当たり前なんですけど僕はそれ大嫌いで全然読まなかったんですけどどちらかというと,えとそこのそれをプログラミングする時にもやっぱりプログラミングって必要なんですよねでそういうシミュレーションする時にじゃあそういう時は今林に頼ればいいっていうようなキャラになれたらそれクラスの中でなオンリーワンになれるんであのそこの中でまず小さいグループの中で一番になれると。でこれがもうちょっと話を拡大していくと実は次の段階でここのネットワーク入ってきたと,ところでもそこに対するまた差別点を用意することによって1位になれるとその細かく1位を積み重ねると気づけばすごい人になれてるみたいな感覚なんですよねだからなんかそれがあのこう自分のコアなものを作ってそれが実際の客観的に見た時にそうだと言える時のイメージになっていくんじゃないかなと思ってて。そのコミュニティの中で他の人がやってないことをやるっていうのをやってみれば一番早いんじゃないかなってすごい思ったりしますそうですねまああのみんなそれぞれねあったけどそういう形でまたあの後輩たちにもいろんなものを伝えていければというふうに思っていますこれからもまたご協力よろしくお願いいたします今日はどうもありがとうございましたありがとうございました